как начнет развиваться. В принципе, в принципе, да, мы оба так легко начали и как-то с разведки, ну и как-то это все затянулось. Когда все разошлось, то есть уже было поздно. Uh, probably it was a tactical mistake on my part uh, to start uh, slow. Uh, but on the other hand, we wanted uh, to see how the fight is going to develop, both of us. So I believe we both started rather slowly, uh, did some reconnaissance, and that reconnaissance probably went, went too long for me. Yes. My other question for you, Gennady, is that the scorecards were close. Two of the scorecards were close, 115, 113 on two cards. 116, 112 on the other. What did you think of the scoring? And before the scores were read, were you expecting it to be as close as it was on the cards? Я не, я наверное не вправе все равно говорить о судействе. Да, думал я, не думал. Я не думал о судействе. Я делал свою работу просто. Судьи, если приняли такое решение, значит это их их взгляд на это все. Um, I believe that I, it's not up to me to talk about uh, scoring. Uh, I just did my job, and if judges came up with those scores, that's uh, their decision. Uh, Radio Rahim, at Triple G, after the eighth round, you seem to be able to hit Canelo fairly easily. And then in the ring, you said it was strategy. Is this a strategy that you may have started too late and can you explain to us going into the ring into the fight what exactly you were planning to do план был один план был выиграть и не то что стратегии да все дело просто все это поздно немножко началось ну и как бы чувствовал я себя в принципе очень хорошо вот эти вот все маленькие какие-то те удары, которые доносил Канело, в принципе, они не ощущались, да, то есть он не удивил меня ничем, и в принципе у меня не получилось там достать его где-то ж так. Ну, скажем так, бой был очень близким во всех направлениях. Судьи отдали в ту сторону. Well, uh, the strategy was to win this fight, and um, well, probably. Um... We, I sh we should not attribute uh, my loss to the strategy um, because I felt great and uh, those minor shots uh, that uh, were successful, like with which Canelo was successful, did not surprise me and uh, maybe um, I was not that successful with my shots and ultimately the judges scored in his favor. Dan Rayfield. Gennady, Dan Rayfield. My question for you, Gennady, is uh, there are so many years of this rivalry, the, the bad blood on both sides, you both saying bad things about each other, wanting to knock each other out, and then within two seconds when the fight was over, you fall into an embrace, everything washes away, everything seems like you're friendly again. I wonder if you could just explain or impart upon us, how does that happen where you can have that kind of animosity and that kind of feeling for somebody, go through these three fights, and then immediately it's like everything is okay. Ну, я скажу за себя, да, за себя. Я, я же не говорил всегда то, что я не чувствовал ту враждебность. Я, как бы, он переходил это все на личное, переводил. То есть, я же ему всегда говорил, ну, если у тебя есть личное, почему ты ждешь? Ну, то есть, ну, когда ты проявляешь. И в этот момент, когда закончился бой, то есть, глядя друг другу в глаза, то есть и мы, ну, то есть у него не было претензий ко мне, у меня не было претензий к нему, то есть мы обнялись и обоюдно сказали, поздравили друг друга, обоюдно поздравили и сказали прекрасный бой, ну, в этом плане. И все как-то само собой наладилось. Ну, то есть это, наверное, то отношение, то... когда ты на, на высоком уровне и понимаешь, насколько опасен ты вид спорта, и он так проходит. То есть, скажем так, мы оба остались довольными теми отношениями, что между с нами сложились. Let me speak for myself. Uh, I've always said that I did not feel any animosity uh, 
um, in our rivalry. Um, he was the one who said that it was personal, and uh, to my response to that was, why would he wait so many years for this fight to happen? But after the fight, uh, when we looked each other in the eye, uh, we uh, had no claims towards each other anymore, and we congratulated each other, we said, excellent fight, and uh, we moved on, because we realized that at this level, this sport is so dangerous, and uh, we were very content with how this uh, fight uh, played out, and how, how our rivalry ended. And I have one other question for you, Gennady. Uh, everybody knows what happened in the first fight. You were very deeply disappointed with the draw. Most everybody thought that you were the winner in that fight. Second fight, he got the close majority decision. Many, many people thought it was either a draw or that you were the winner of that fight. This fight was judged a unanimous decision for Canelo. I, I wanted to know if you feel like you were the rightful loser of this fight and he was the rightful winner of this fight. Я скажу так, в своих 40 лет я уже понимаю гораздо больше, да, чем в 36. Я и всем желаю так понимать и здраво рассуждать 40 лет. То есть все мы понимаем, что это за игра и при каких условиях. Скажу так, судьи отдали в ту сторону, то есть это их мнение. Победил Канело, с чем я его и поздравляю. Well, I'm 40 years old and I'm probably wiser when, when I was 36. And uh, so we all understand the rules of the game. Uh, we are looking at that from the like reasonable standpoint. So the judges ruled in Canelo's decision, and he was announced as the winner of this fight. Didn't really answer the question, but okay. Gennady, Mohammed Mubarak with the Urban Electronic Urban Report. My question to yes, you is, you watched the Bibbo fight, and I, I know you had to have seen some flaws in Canelo that you could have taken advantage of in this fight. When you first walked in the ring, did you have that in mind when you were fighting, when you were beginning this fight? Did you see the flaws in him? Ну, на, но на самом деле, да, я бы хотел бы его немножко как бы затянуть, как говорится, в глубокие раунды, да, то есть сюда, и уже начать работать. В принципе, у меня это получилось, немножко поздно это получилось, но, опять же, я скажу за себя, я не почувствовал никаких то точных сильных ударов на себе, то есть не пропускал грандиозно, посмотрите на мое лицо, да, то есть, да, и я не, там не попал, но... Я чувствовал себя очень хорошо и свежо, то есть э, просто не хватило времени. Indeed, uh, there was a plan uh, to bring Canelo closer to let him open up, so I could uh, try to do my job to uh, basically um, try to do what I wanted to do, and uh, maybe. Um, uh, it was too late in the in the game that that uh, began to actually happening, uh, but at the same time uh, I didn't miss any like strong punches. Like you can look at my face; it's all clean, and uh, I look fresh. Uh, it's just um, probably since I started late in the in the fight, uh, I did not have enough time to uh, fulfill my game plan. Lance Pugmire, USA Today Sports. Gennady, um, congratulations. I mean, uh, outstanding three fights. I just wanted to ask you, when you get home to the beach at age 40, do you think at all that you will be tempted to reflect upon the fact that you have your health, you just got a massive payday for fighting Canelo again, and you are a champion, and that you may call it a career at that point? Will that run through your mind at all? Однозначно да, потому что я скажу так, наверное, во мне вот эта вот страсть к боксу еще пока не остыла. В данный момент у меня три пояса в 160, мне надо решать свои вопросы. И, ну, я думаю, даже скажу, может быть, немножко громко, я неплохо себя чувствовал. И если вы 
видели, как бы я, в принципе, даже не, и не пропускал, и не устал. То есть я показал, что еще есть силы, чему я очень рад. Где бы я бы ни находился, я, конечно, буду думать о том, как вернуться и с каким настроем. Uh, indeed, I uh, still have this fire burning within me. I have this ardor and passion for boxing. And don't forget that I have three belts at, in 160. Uh, I feel great, like I said. I did not allow any serious shots. And uh, I'm not tired, I'm fresh. I feel the strength, I feel the power within me. And of course, um, If opportunity comes, I'll be looking to continue to return on the ring. Hi, it's Steven Kudeno, Kawarta Sports. Congratulations, Gennady, on uh, you know, a, a good performance. You just said you have three belts at 160, but you look great at 168. Do you plan on moving back down uh, and continuing your career at 160? Но опять же, все будет зависеть от предложения в 168, но в данный момент у меня три пояса в 160, мне надо будет как-то решать свои проблемы. Ну, не проблемы, а вопросы в 160. Mm -hmm. Well, it will all depend on offers that I might receive. Uh, at the same time, I have three belts at 160, like I just said, so I have certain obligations in connections with that. Triple G, congratulations for the fight. Aside from the loss, what do you take from this magical night for you tonight? What do you take from this magical night aside from the loss? Да, прям, прям так, чтобы я чувствовал, чтобы прям я проиграл или какой-то осадок этого нету абсолютно. Я чувствую себя здорово, великолепно, полон сил, полон энергии, как бы и. Я рад тому, то, что бой прошел так чисто и без, безошибочно просто. Опять же, на самом деле, если посмотреть, бой-то очень конкурентный был. Я даже где-то чувствовал себя очень хорошо во второй половине. Я, наверное, можно сказать, даже получше, чем свой оппонент. Чувствовал себя. So, um, I... Don't feel that I lost uh, the fight. I don't think about the loss. Uh, it's not something that uh, like is on my mind right now because uh, it was a great fight and it was a very clean fight, as you noticed. And uh, we uh, did not allow any mistakes. Uh, and uh, the fight was very competitive. Uh, and especially in the second half, I felt uh, that I did better than my opponent. Gennady, this is Alejandro Ramirez. This is your third fight with Canelo. At fighting at 168, did you feel Canelo stronger, bigger, or anything? Or did you feel any difference from this fight from the others? Нет, наверное, ну как, я не хочу сейчас, да, то есть принижать его победу. Да, он выиграл. Что он выглядел сильнее или быстрее, нет, абсолютно этого не почувствовал. Да, скажу так, что он, наоборот, как-то не доносил свои удары, то есть его скорость или его сила, то есть во второй половине. И, то есть первую, первую половину мы практически не боксировали, вторую половину нач, началось, когда это все, какой-то контакт, то есть ничего уже не ощущалось. То есть ничем он меня не удивил. 168. Uh, the shots that uh, reached were not strong enough. And uh, in the second half, uh, he even lost in uh, speed and power. And uh, I think that even in the beginning, we did not fight much, like both of us. You can see that you could see that uh, like the number of shots thrown were like less than in the second half. But again, I would say no surprises for me at all. We're going to wrap up if you want to say anything to conclude. Я бы, наверное, да. С удовольствием хотел бы, знаете, поблагодарить всех за отличную работу. То есть проведена отличная работа. Сегодня был замечательный вечер, грандиозный бой, я думаю, так. Очень чистый, очень 
правильный бой для бокса вообще. Я считаю, что даже боксерская какая-то вот сейчас позиция, она возвращается на свои лучшие, в свои лучшие времена. Так что я хотел бы поблагодарить всех людей, кто работал. То есть замечательный день сегодня, замечательный вечер. Спасибо всем за работу. I would like to use this opportunity to thank everyone for all your efforts, uh, for your involvement. Uh, you uh, saw a very clean fight, uh, which was a great fight for boxing. And uh, we can see that uh, boxing deserves this. Boxing is uh, being brought back on uh, its positions when it was in the best time in the history of boxing. And again, thank you all very much. Thank you guys. Hi, thank you guys. Hi, Gennady. Uh, well, one of your one of your, one of your friends in boxing, Roman Chocolatito Gonzalez, is gonna fight a trilogy too on December. What would you advise him? This is the last question. Okay. What was the name of the friend? I'm sorry. Chocolatito. Okay. Can you? Can you repeat the question, please? Because, yeah, we thought it was over. One of your friends. Damn, they cut my man off. They cut him right on off. Uh, Canelo's going to be coming out next for the uh, uh, his uh, post-fight press conference. Let's see if he's out yet. He is not out yet says they're going to be starting in eight minutes so since we are back um i am disappointed in uh golovkin's performance you know i don't know what to think about that 